హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు పాడ్కాస్ట్ పాడ్కాస్ట్లో ఈరోజు మన గెస్ట్ లోక్సత్తా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రీఫార్మ్స్ అధినేత జయప్రకాష్ నారాయణ గారు సార్ నమస్తే నమస్తే నరసింహ గారు యా సార్ ముందు యూసీసీ గురించి మాట్లాడదాం యూసీసీ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద చర్చ దేశంలో సార్ ఎవరికి తెలిసిందో వాళ్ళు ఏ రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సో లోక్సత్తా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు యూసీసీ గురించి ఏం కామెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అవసరం ఉందా లేదా నరసింహ గారు ముందు మనం ఒక చర్చ చేసేప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు ఏ పార్టీ ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు పెడతారు పక్కన పెట్టి ప్రజలకి ప్రయోజనమా కాదా ఎక్సలీ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను ఈ మధ్య బియ్యం ధరలు పెరుగుతాయి అన్న భయంతో జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం బియ్యోగ మతులు నిషేధించింది తాత్కాలికమే అన్నారు నేను దానికి వ్యతిరేకం ఎందుకని మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల పదకొండులోనే చాలా పెద్ద ఎత్తున గ్లట్ ఉన్నది రై ధరలు పడిపోతున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రేట్లు బాగుంటే నేనే ప్రధానమంత్రి నరసింహ మన మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఒప్పించానాడు నేను ఆయనతో పోరాడితే అప్పుడు ఆయన నా బాధ తట్టుకోలేక ఆర్బీఐతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయించారు ఆ కమిటీతో కూర్చొని నివేదిక ఇప్పించి ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తేసాం అప్పటి నుంచి భారతదేశం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ఎక్స్పోర్టర్ ఓకే బియ్యంలో అప్పటిదాకా థాయిలాండ్ ఉండేది మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మనం పది మిలియన్ టన్స్ గడిపాం దానిలో ఎక్కువగా వచ్చే తెలుగు నెలల నుంచే ఎక్స్పోర్ట్ వెళ్ళేది అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేశారు అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక రూపాయి రెండు రూపాయల ధర మార్కెట్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగింది అనుకోండి ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో ఉంటే మనకు కూడా ధర ఒక రూపాయి పెరిగితే పెరగచ్చు దానికి భయపడిపోతున్నారు మళ్ళీ పక్కన వచ్చి రెండు పక్కన రైతులకు అన్యాయం అవుతుంది రైతులకు ఆదాయం లేదు గిట్టుబాటు ధర లేదు గిట్టుబాటు ధర లేదు మనం అంటున్నాం మనం అంటే రాజకీయ పార్టీలకి రెండు నాలుగులు కదా ఇరవై నాలుగులు అవుతున్నాయి దాంతో అధికార పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఏమైపోయింది రేపు ఎలక్షన్లో ఏమైనా దెబ్బ తగులుతున్నావని చెప్పని భయపడిపోయేసి ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేశారు అది నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వమా బీజేపీ ప్రభుత్వమా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నాకు అనవసరం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు దేశంలో మిగులున్నప్పుడు ఇక్కడ రేట్లు సరిగ్గా లేనప్పుడు వ్యవసాయ రంగం చాలా నిర్వీర్యం అవుతున్నప్పుడు ఏ ఏ రూపంలో వీలుంటే ఆ రూపంలో ఆదాయాలు పెంచాలి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా మనం అట్లాగే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కూడా మోదీయా లేకపోతే మరొకళ్ళ మనకు అనవసరం దాని వెనకాల ఉంది ఏంటి ఒక్కసారి మన భారతీయ సమాజంలో చూద్దాం నేను మతాన్ని పాటించను నేను దేవుడిని గురించి పట్టించుకోను కానీ మనందరం కూడా ఈ హైందవ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చాం నన్ను పెంచిన తల్లి గారు చిన్ననాడు పదేళ్ళ వయసులో ఆవిడికి పెళ్ళైంది వయసు వందేళ్ళు అయి ఉంటుంది పెళ్ళి అయ్యి పదేళ్ళ వయసులో పెళ్లి చే తొమ్మిదేళ్ళ వయసులో పెళ్ళి అయినటువంటి కుర్రాడు కూడా చిన్నపిల్లాడే ఇద్దరికి ఒకటి సంవత్సరం తేడా ఉంది ఒకటి బాల్య వివాహం ఆ పిల్లకి దానిలో ఏమీ స్వతంత్రం రావడం లేదు ఆ అబ్బాయికి స్వాతంత్రం లేదు దీన్ని మనం క్షమిస్తామా మా సాంప్రదాయంలో భాగం అని చెప్పని అది అయ్యాక ఆ పెళ్ళికి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త పాపం కాలు జారి నీళ్లు తోడుతూ బావిలో పడి చనిపోయాడు ఆవిడ బాలవిత్తవంతమైంది అప్పటి నుంచి ఆవిడికి పెళ్లి లేదు నన్ను పెంచినప్పుడు కానీ అంత ముందుగానే తర్వాత కానీ బొట్టు లేకుండా తెల్లజ బట్టలు వేసుకుని జీవితంలో ఏ సుఖం లేకుండా కుటుంబానికి విస్తరించిన కుటుంబానికి జీతం భత్యం లేకుండా ఉడిగం చేయటం వాళ్ళ పని వితంత వివాహం లేదు అది మనం క్షమించదగ్గదేనా డెఫినెట్గా కాదు వితంతమైన పాపానికి ఆవిడ బొట్టు ఉండకూడదు తెల్లబట్టు వేసుకోవాలి ఏ సుఖం ఉండకూడదు జీవితంలో ఏ ఆనందం ఉండకూడదు ఉడిగం చేస్తూ కూర్చోవాలని చెప్పాను అంతకుముందు పోతే ఇంకా రెండు వందల నూట యాభై రెండు వందల క్రితం పోతే భర్త చనిపోతే భార్యని బలవంతంగా రెక్కలు విరిచేసి చిత్తి మీద పెట్టారు మన పూర్వకాలం పత్రికల్లోనూ మన పూర్వకాలం సాహిత్యంలో అది చాలా మహాసాధ్యులాలు చేశారని చెప్పేవారు పాండురాజు చచ్చిపోతే మాద్రి సత్యసాగమనం చేసింది కొంత మాత్రం పిల్లల్ని పెంపకం కోసం బతుకుందని చెప్పారు మనం అది గొప్ప అనుకున్నాం మనం అది గొప్ప కాబట్టి రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ విలువలు ఉన్నాయి వ్యక్తి వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఉన్నది వ్యక్తి హక్కులు ఉన్నాయి మధ్యలో మతమో లేకపోతే కులమో లేదా మరో ఒకటో సాంప్రదాయం పెట్టారు ఈ మతం కట్టుబాట్లు వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించేయకుండా ఉన్నంతకాలం మతం ఏదైనా పాటించవచ్చు కానీ మతం పేరుతో వ్యక్తి స్వేచ్ఛను గల్లంతు చేస్తే లింగ వివక్ష ఉంటే పిల్లల్ని వేధిస్తే వాళ్ళ జీవితాలు నరకం చేస్తే దాన్ని క్షమిస్తే అది ఇంకా రాజ్యాంగ బద్ధ పాలన ఎట్లా అవుతుంది కాబట్టి ఆ మేరకు మీ మత విశ్వాసాలతో సంబంధం లేదు ఏ మతమైనా సరే 
మీరు శివుని నమ్మండి కృష్ణుడిని నమ్మండి విష్ణువుని నమ్మండి బ్రహ్మని నమ్మండి సరస్వతిని నమ్మండి మీ ఇష్టం ఏం పూజ చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం మీ సాంప్రదాయాలు మీ ఇష్టం కానీ మీ సాంప్రదాయాలు ఛాందస్సం వల్ల వ్యక్తుల స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగితే మానవ హక్కుల మౌలిక ఉల్లంఘన అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా రాజ్యం పనిలో పాత్ర తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆడపిల్లల ఆస్తి హక్కులు బాల్య వివాహ నిషేధం బహుభార్యత్వం నిషేధం విడాకుల్లో సమాన హక్కులు ఇద్దరికీ కూడా అట్లాగే కొన్ని కొన్ని వర్గాల్లో పిల్లల పుష్టగానే మర్మాంగాలని ఛేదించడం జరుగుతుంది జెనిటల్ మ్యూట్లేషన్ అని చెప్పండి అది సాంప్రదాయం పేరుతో కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మనం తొలగించకపోతే వ్యక్తి హక్కుల్ని కాపాడకపోతే మంది హక్కు అన్న పేరుతో సమూహం హక్కు అన్న పేరుతో రాజ్యాంగ విలువలు నాశనం అవుతున్నాయి అదే యూనిఫామ్ సివిల్ కూడా అందుకంటే ఎక్కువ కాదు హైందవ సాంప్రదాయంలో చాలా వరకు మార్పులు తెచ్చారు హిందూ కోడ్ బిల్తో తొలి దశలో అలాగే స్వతంత్రం రాకమని కూడా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానీ ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ కానీ మన వీరేశ్వరంగ మంత్రులు కానీ చాలా గట్టిగా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేశారు చట్టాలు తీసుకొచ్చారు మరి హిందూ కోర్ట్ బిల్లు ఆనాడు వెంటనే అమలు కాకపోయేసరికి అంబేద్కర్ రాజీనామా చేశారు ఓకే ఈ అంశం మీదే ఇది వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చింది కాదు వందేళ్ళ నుంచి దేశంలో నడుస్తున్న చర్చ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అంబేద్కర్ రాజీనామా చేశారు న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఆయన వెళ్ళాక కూడా చట్టమైంది యాభై ఆరులో అనుకుంటున్నా చట్టమైంది కాబట్టి ఈ మతం ఆ మతం తేడా లేకుండా ఆడ మగ అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండేట్టుగా పిల్లల హక్కులను రక్షించేట్టుగా మానవ హక్కులు రక్షించేట్టుగా ఖచ్చితంగా ఆ మేరకు ఈ చట్టాల్లో మార్పులు ఉండాలి అది యూసీసీ అయితే దాన్ని పూర్తిగా మనం సమర్థించాలి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ మనకు అనవసరం ఓకే రైట్ సార్ ఒకసారి మళ్ళీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు వద్దాం తెలుగు రాష్ట్రాలు విడిపోయి తొమ్మిదేళ్ళు గడిచింది పదవ దశాబ్దంలోకి వచ్చాం పదేళ్ల క్రితం రాష్ట్రం విడిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి చర్చలు ఉన్నాయో చూసాం తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు అంటే అస్మిరా గారు ఆనాడు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను తెలంగాణ ఏర్పడితే అద్భుతాలు జరగవు ఉపద్రవము కాదు అని ఈ రెండు చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి నేను తెలంగాణ వ్యక్తి దారుని తెలంగాణ వస్తే అద్భుతాలు జరిగిపోతాయి మాకు పాలు తేన ప్రవహిస్తాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం వస్తుంది సంపద వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చెప్పుకున్నారు అంత ప్రాంతంలో అనర్థం వచ్చేస్తుంది నాశనం అయిపోతుంది సర వినాశనం అయిపోతుంది వాళ్ళు చెప్పారు రెండు అబద్ధమయ్యా ఇది ఒక రాజకీయ నిర్ణయం మామూలుగా అవసరం లేకుండే కానీ ప్రజలు కోరుకున్నట్లయితే సామరస్యంగా విడిపోయే అవకాశం ఉన్నట్లయితే రెండు ప్రాంతాల వారిని తృప్తిపరిచి శాసనసభను ఒప్పించేయడం ధర్మం అంతేగాని బలవంతంగా మేము వద్దు మొర్రు అని చెప్పి అన్న తర్వాత ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో బలవంతంగా కలిపి ఉంచలేరు కదా కాబట్టి విడిపోవటం అనివార్యం చేసిన తీరు బాధాకరం ఎందుకంటే అది రాష్ట్ర శాసనసభలో అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక ఫామ్లో ఇవాల్వ్ చేయాల్సింది బీహార్లో ఏం జరిగింది చాలా కాలం ఇద్దరు ఇచ్చారు లాలు యాదవ్ అంటే ఓ పదివేడు పాటు వాజ్పేయి గారు ఓపిక పట్టారు ఓపిక బట్టి అందరినీ ఒప్పించి ఫైనల్గా చేశారు అలా చేయకుండా చేయడం చేత కొంత ఇబ్బంది జరిగింది కానీ నేను అన్న మాట నిజమైంది అద్భుతాలు జరగలేదు ఉపద్రవము రాలేదు ఒక మేలు జరిగింది ఏంటంటే అంత హైదరాబాద్ మీద దృష్టి కాకుండా కొంచెం ఎప్పుడైతే రాష్ట్రాలు చిన్నవైనాయో ప్రజలకి కొంత మేము చేస్తున్నాం అని చూపెట్టాల్సిన అవసరం కలిగింది ఆ మేరకు ఒక మేలు జరిగింది రెండోది విద్యుత్ రంగం లాంటివి రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక శ్రద్ధ పెట్టి బాగు చేసుకున్నారు మూడోది కొంతకాలం పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మౌలిక సదుపాయాలు పెట్టుబడుల కోసం గట్టి ప్రయత్నం జరిగింది లేకపోతే కియా మోటార్స్ మీకు అనంతపూర్లో వస్తున్న ఎవరు ఊహించుండేవాళ్ళు ఒక మారుమూల జిల్లాలో ఒక పెద్ద ఆటోమొబైల్ కంపెనీ వచ్చి పెడుతుందని ఎవరు అనుకునేవాళ్ళు కాదు అలాగే పోలవరం కూడా వేగంగా జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు ఏ కారణమైనా కానీ ఆపేయటం చాలా దురదృష్టం పోలవరం కానీ మిగతా మౌలిక సదుపాయాలు కానీ పెట్టుబడులు ఆపటం కానీ దురదృష్టం ఇంకో నష్టం జరిగింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు నష్టం జరిగింది ఎక్కువ ఆర్థికంగా నష్టం జరగడంతో పాటు ఆర్థికంగా ఎలాగో జరిగింది హైదరాబాద్ కోల్పోయిన కారణంగా కొన్ని వాళ్ళు సొంతంగా చేపట్టిన చర్యల కారణంగా కొంత ఢిల్లీ పూర్తిగా కలిసి రాకపోవటం కారణంగా వివిధ కారణాల వల్ల దాంతోపాటు ఎప్పుడైతే ప్రజల దృష్టి పెట్టడం లేదో మహానగరం లేదో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం మరింత సంకుచితం అయిపోయింది ఒకప్పుడు తమిళనాడులో ఉండేది ఇట్లాగా నేను ఎప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం తమిళనాడు వాళ్ళు మిత్రులు అందరిని కోపడేవాడిని నేను ఎప్పుడు చెన్నై పెడుతుండేవాడిని చెన్నై బెంగళూరు ముంబై ఢిల్లీ సహజంగానే నాకు బాగా సన్నిహితంగా మాట అక్కడంతా లోక్సత్త ఉద్యమం కారణం చాలామంది ఉండేవాళ్ళు నేను తమిళ సోదులతో అనేవాడిని ఏమయ్యా మా వాళ్ళు ఎంత తన్నుకున్నా కూడా కొంత నాగరికత పాటిస్తాం మేము శాసనసభలో ప్రతిపక్షం రాకుండా చేయటము లేకపోతే వచ్చిన వాడిని బట్టలు ఇప్పటము ప్రతిపక్షం వాళ్ళని జైల్లో పెట్టడం అలా ఉండదు మాకు అని చెప్పని ఇవాళ తమిళనాడు కొంచెం ఈ స్టాలిన్ వచ్చాక కాస్త నాగరికత పెరిగింది అక్కడ కొంచ
మన ప్రత్యర్థుల్ని సహించలేని రాజకీయంగా బస్తీ మే సవాల్ రాజకీయంగా ఒక భాష కానీ ప్రవర్తన కానీ చర్యలు కానీ అది ప్రజాస్వామ్యానికి అనుగుణంగా లేవు తెలుగు సమాజం బాగుపడడానికి అనుగుణంగా లేవు మన పిల్లలకి చాలా సిగ్గుచ్చేట్గా చేస్తున్నాయి ఆ మేరకు నష్టం జరుగుతుంది ఇక మిగతా విషయాల్లో తెలంగాణ ఏంటంటే ఒక మహానగరం ఒక చిన్న రాష్ట్రానికి ఉంది కాబట్టి కొంచెం వనరుల్ని బాగా ఎక్కువగా తాత్కాలికమైన ప్రయోజనాల కోసం ఖర్చు పెట్టినా కూడా రాష్ట్ర దీర్ఘకాల అభివృద్ధికి పెద్దగా ఇబ్బంది కలగటం లేదు అక్కడ నాయకత్వాన్ని అభినందించాలి ఆంధ్ర తెలంగాణలో వెళ్ళింది ఏంటంటే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి మంచిని రాజశేఖర్ దగ్గర కొనసాగించాడు అధికంగా పోరాడచ్చు ఓడించవచ్చు మీరు కాదు మేమే చేసామని చెప్పుకోవచ్చు కానీ కొనసాగించారు మంచిని పెంచారు పెంచి ఇంకా బాగా చేసామని చెప్పుకున్నారు దాన్ని ఇవాడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరింత బాగా చేసి మేము చేసామని చెప్పుకోగలుగుతాం మిగతా విషయాలు తప్పులు ఉన్నాయి కానీ ఆర్థిక ప్రగతి విషయంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఒక భరోసా కలిగిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ పని చేయకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూపెట్టినటువంటి ఆ ముందు చూపు ఆ బ్యాలెన్స్ అది అది కోల్పోయి పాత వాళ్ళు ఏం చేసినా దాన్ని ఆపేయాలనేటువంటి దృక్పథం కనిపిస్తుంది రాష్ట్రం దానివల్ల నష్టపోతుంది సో సంస్కరణలు ప్రధానంగా మీరు మేము మేము స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి మీ స్పీచెస్ మీ మాటలు వింటూ ఉంటే ఓ రెండు పదాలు ఎప్పుడు మాకు ఆ రెండు పదాలు వింటే మీరే గుర్తొస్తుంటారు విద్య వైద్యం మౌలిక సదుపాయాలు ఈ మూడు పదాలు రెగ్యులర్గా మీ దగ్గర వింటూ ఉంటాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీటికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న పనులు ఎంతవరకు మనం అభినందించవచ్చు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి ఏంటి అరకొరగా ఉన్నాయి అసలు లేవంటానికి లేదు ఉదాహరణకి తెలుగు నెల నుంచే ఆరోగ్యశ్రీ ప్రారంభమైంది ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో దాన్ని అనుకరించి పిఎం ఆయుష్మాన్ భారత్ అన్నారు ఆ చిన్న ఆరోగ్యంలో ఒక చిన్న భాగానికి పనికి వస్తుంది కానీ ఆరోగ్యం మొత్తాన్ని బాగు చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరగాల సమర్థంగా ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ సరే నీతిలో చేయటంలా ఎందుకంటే ఉద్యోగుల్నే పెంచేసి జీతాలు ఇచ్చేసేసి పని జరిగేటైతే ఈ స్పర్ధాకి ఎందుకు జరగలేదు ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకు సరిగ్గా ఫలితాలను ఇచ్చింది డబ్బులు అంటూ మీరు కేటాయించినప్పుడు ప్రైవేటు ప్రభుత్వం తేడా లేకుండా ఇద్దరి మధ్య పోటీని పెట్టి రోగికి స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు నచ్చిన హాస్పిటల్ ఎంచుకునేది ఎప్పుడైతే మీకు నాకు స్వేచ్ఛ ఉందో వాళ్ళకి మన అవసరం ఉందో మనం వస్తేనే ఆదాయం వస్తుందో వాళ్ళు బాగా పనిచేశారు మనకి సంతృప్తి కలిగింది అలా కాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను మరింత ఎక్కువ మందిని పెట్టి వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చేస్తే పని అయిపోయే వాతావరణం అంటే ఈ దేశంలో సమస్యలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అసలు కాబట్టి ఆలోచన మంచిదే కావచ్చు కానీ చేసిన తీరు ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ కొన్ని జరిగినాయి ఉదాహరణ గత ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ దేశంలో ఎక్కడ జరగని రీతిలో బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేశారు ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ రెండు అంచెలు పెట్టి టేర్ వన్ టేర్ టూ అని చెప్పని సమర్థంగా ఏర్పాటు చేశారు కానీ సమగ్రమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థ అక్కడ ఇక్కడ ఇంకా రాలేదు ఏదో అరకొరగా కొన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణకి మొహల్లా క్లినిక్ అంటున్నారు సంతోషం అలాగే డయాగ్నోసిస్ అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ కూడా ఈ కాంపిటీషన్ చాయిస్ తీసుకురాలేదు కాబట్టి కొంత ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి సమగ్రంగా లేవు అలాగే తెలంగాణలో ఒక మిషన్ మోడ్ ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య ఆల్రెడీ వార్తలు వింటుంటారు జిల్లాల్లో డయాబెటీస్ ఏమంటారు స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం మరో స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం స్క్రీనింగ్ చేయడం ఆరోగ్యం కాదు ఒక పూర్ణమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థలు ఇది ఒక చిన్న అంతర్భాగం అలా కాకుండా ఒకరోజు స్క్రీనింగ్ చేసేసి మా అంతా అయిపోయింది అలా అయిపోయేది కాదు ఇది ఆరోగ్యం శాశ్వతమైనది ఆ అవగాహన రాలే ఇంకా ఏదో కొంత చేస్తున్నారు ఓట్లు ఆకర్షించడం కోసమో చేద్దామని కోరుతాం విద్యకు బోర్డు అంత ఖర్చు అవుతుంది బహుశా దేశంలో అతి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్న రెండు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తలసరి ఖర్చు విద్యకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద ఖర్చు అవుతుందా ఎందుకంటే అమ్మవారిని కూడా పెట్టారు విద్యతో సంబంధం లేదు కానీ విద్య పేరుతో పెట్టారు ఖర్చు అంతా కూడా ఊరికే మీ పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నాడుగా మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నాం ఉన్నారు అంతే ఒక థాయిలాండ్ లాగా అయిపోయింది ఫలితం లేకుండా తొంభై వేల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద తెలంగాణలో ఎనభై వేల దాకా ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఫలితాలు నిరాశాజనకంగా భయంకరంగా దారుణంగా ఉన్నాయి ఈ మాట నేను నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను దారుణంగా ఉన్నాయి ఈ మధ్య తెలంగాణలో సర్వే చేస్తే పద్దెనిమిది పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు ఉన్న పిల్లలు అంటే అప్పటికే ఏడెనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్ళు స్కూల్ అయినారు కదా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నేను చెప్తున్నాను నూటికి యాభై మందికి ఈ గడియారం చూసి దాన్ని చెప్తాను రాదు ఓ మై గాడ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అతిశయక్తి కాదు నూటికి యాభై మందికి గడియారం చూసి దాన్ని చెప్పడం రాదు ఇప్పుడు నా గడియారంలో పన్నెండు నలభై ఐదు ఉంది నూటికి డెబ్బై ఐదు మంది సుమారుగా ఒంటి గంట అని చెప్పగలుగుతున్నారు కానీ పన్నెండు గంట నలభై ఐదు
ఇంత దారుణమైన స్థితిలో మన విద్య ఉన్నది ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇంకా బిల్డింగ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అక్కడ ఒక తొమ్మిది పదివేల కోట్లు ఇక్కడ తొమ్మిది పదివేల కోట్లు ఇంకా బిల్డింగ్ల కోసం పెడతాం ఈ మధ్య వేరు వేరే పేర్లతో కేటాయించాం మంచి మంచి పేర్లు పెట్టడం ఇంటి నమ్మ రకాల నుంచి అలవాటు అయిపోయింది మనకి పథకాలకు పేర్లు పెట్టడం బిల్డింగ్లు పెట్టొద్దని అంటల్లా ఖర్చు పెట్టొద్దని అంటల్లా కానీ అది విద్య కాదు ఈ బిల్డింగులు లేనన్నాడు ఖర్చు పెట్టనన్నాడు అధ్యాపకుల జీతాలు తక్కువగా ఉన్నాడు ఇసుకలో పాఠాలు నేర్పినాడు కూడా నేర్చుకున్నారు మనకి ప్రమాణం ఒక్కటే విద్యలో పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అది ఉపయోగపడుతుందా లేదా ముక్కును బట్టి బట్టి పడుతున్నారా కాపీ కొడుతున్నారా ఉపయోగపడుతుందా మార్కులు పాసులేమో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై తొంభై తెలంగాణలో తొంభై నాలుగు శాతం పాసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎనభై ఆరు శాతం పాసులు ప్రమాణాలేమో ప్రభుత్వం చేపట్టిన నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే అని ఉంటుంది ప్రభుత్వం చేపట్టిన సర్వేలో పదిహేను ఇరవై శాతం మంది కూడా ఆ స్థాయి ప్రమాణాలు లేవు తొంభై ఆరు శాతం పాస్ చేస్తున్నారు మీరు మీ లెక్క ప్రకారం పదిహేను శాతం మందికి దానిలో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో మూడు నాలుగు శాతము ప్రైవేట్ స్కూల్లో పదిహేను పద్దెనిమిది శాతము ఇది మన పరిస్థితి ఇది మనం గుర్తించుకో ఈ మా ఈ మాట ఎవరు మాట్లాడట్లా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ గొంతు తరుస్తున్నాను ప్రతిరోజు తరుస్తున్నాను అసలు ఈ మాట ఎవరు మాట్లాడట్లా ఇంకా బిల్డింగ్లు కడతామంటున్నారు కానీ ఎందుకు ఇరవై శాతం పదిహేను శాతం మంది పిల్లలకే ఆ ప్రమాణాలు చదువు మన లెక్కల ప్రకారమే వస్తుంది మనం మీ బిట్టిన పరీక్షల్లో అంతర్జాతీయ పోటీలు అయితే ఒక్క శాతం కూడా లేరు పీసా అని ఒక సర్వే ఉంది ఆ పీసా లాంటి సర్వేల్లో పెడితే మనం ఒక్క శాతం కూడా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు తట్టుకోలేరు కానీ మీ లెక్క ప్రకారం నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేలోనే పదిహేను శాతం మంది మాత్రమే అది కూడా ఎక్కువ కొద్దిమంది ప్రైవేట్ స్కూల్లో తక్కువ మంది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో దీన్ని బాగు చేయడం కోసం ఈ డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి అక్కడ దీనికి పద్ధతులను పూర్తిగా మార్చాలి పరీక్షలను మార్చాలి ప్రైవేటు గవర్నమెంట్ తేడా లేకుండా చేయాలి స్కూళ్ళని కలిపి ఒక స్కూల్ వాతావరణం కావాలి తగిన స్థాయిలో అక్కడ సిబ్బంది తగిన స్థాయిలో విద్యార్థులు ఉండాలి చాలా చోట్ల ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే నలుగురు టీచర్లు ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా అలాంటి స్కూళ్ళు కలిపేస్తామని చెప్పంటే పత్రికల్లో కారు అబద్ధాలు చెప్పేస్తున్నారు స్కూళ్ళు మూసేస్తున్నారంటానే ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు టీచర్లు స్కూల్ అది మనం మనం మోసం చేసుకుంటామా దానికి రాజకీయంగా పెద్ద దానికి ఒక పెద్ద దుమారం చేయటం ఏం చేసినా కూడా రామ అంటే భూతమాట అనే వాతావరణం వచ్చింది ఏ చిన్నదని పెద్దదిగా నేను ఒకప్పుడు కేసీఆర్ గారు వరి అంటే ఉరి అన్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట వాస్తవం నా ఎంగీకరిస్తున్నా భాష ఏదన్నది సరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన భాష వాడతారు వరీక పంట అక్కర్లేదు నీళ్లు తాగేస్తుంది అవసరం లేని పంట పళ్ళు కూరగాయలు దేశానికి అవసరం గుడ్లు అవసరం చేపలు అవసరం మాంసం అవసరం పాలు అవసరం వాడి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అవి పెంచాలి పళ్ళు కూరగాయలు పెరుగు పెంచాలి అది సరైన మాట వెంటనే ఆయన విడిపోయారు ఈ మధ్య రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ విద్యుత్తుని గురించి కొంచెం మార్చుదామని ఒక ఒక లవర్ థింగింగ్ వెంటనే విడిపోయారు అందరికీ రైతులు అంటే పక్షపాతం ఉండొచ్చు కానీ ఏ దేనివల్ల ఎక్కువ ఫలితాలు వస్తాయి రైతులకు ఎక్కువ మేలాలు జరుగుతుంది సమాజం ఎట్లా బాగుపడుతుంది అన్న చర్చే లేకుండా ఒక్క మాట అంటే అవుట్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్ తీసుకుని మీద పడిపోయి కాట్ల కుక్కల్లా కలిచేస్తే సమాజంలో మంచిందో జరుగుతుంది మూర్ఖత్వం పెరుగుతుంది ఇవాళ దేశంలో జరుగుతుంది అది సో మీరు పాయింట్ తీశారు కాబట్టి పవర్కు సంబంధించి అగ్రికల్చర్కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ అనే చర్చ అవసరం ఉందా ఇప్పుడు త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ లిమిటెడ్ క్వాలిటీ పవర్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనే చర్చ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ అన్నప్పుడు నేను దాన్ని వ్యతిరేకించాను అది సరైన విధానం కాదు కానీ కాలం చెల్లిపోయింది ఇప్పుడు ఇవాళ దాన్ని వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆనాడు నేను దాన్ని కోరాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు మీలాగా చర్చ పెడితే రాజశేఖర గారు వచ్చారు స్టూడియోకి వచ్చారు నాతో చర్చ కోసం అని చెప్పాను ఆయన అభినందిస్తూ చెప్పాను ఏమంటే ఇది సరైన విధానం కాదు కానీ మీరు ఒక ప్రజలో తీసుకెళ్లారు ప్రజలు మద్దతు ఇచ్చారు అమలు చేయాలి దానిలో ఒక నిరూపాదాంశం ప్రజాస్వామ్యం అంటే అదే కదా అంతే కదా చెప్పే మాట ప్రాముఖ్యత వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అలాంటప్పుడు సరిగ్గా చేద్దాం అన్నాను ఎలా చేయాలి జయప్రకాష్ గారు అన్నాడు అని మీటర్ పెట్టండి మీటర్ పెట్టి ఒక లిమిట్ పెట్టండి ఐదు హార్స్ పవర్లకి ఒక మూడు వేల యూనిట్లు రెండు వేల ఐదు యూనిట్లు ఒకసారి నిపుణులతో కూర్చొని మనం చేద్దాం లిమిట్ పెట్టండి అంతకంటే ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయము మీటర్ మీకు నాకు యూనిట్కి ఎన్ని రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తే అక్కడ రూపాయి అర్ధ రూపాయి ఛార్జ్ చేద్దాం కానీ ఎంతో కొంత పడుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మన ఇంట్లో ఏం చేస్తాం మీటర్ తిరుగుతుంది అనుకోగానే మనం ఏం చేస్తాం కొంచెం లైట్ ఆపేస్తాం ఫ్యాన్ ఆపేస్తాం మనిషి లేనప్పుడు ఏసీ అవసరం అయితే పెట్టుకుంటాం లేకపోతే బాగాలేదు అంతే కదా అలా కాకుండా మీటర్ లేదు నాకు ఫ్రీ అంటే ఏసీ ఇరవై గంటలు నడుస్తూ ఉంటుంది చలికాలంలో నడుస్తూ ఉంటుంది ఫ్యాన్
అంటే అది బాగుందండి అని చెప్పని క్యాబినెట్లో ప్రతిపాదన పెట్టారు రాజకీయ నాయకులు మూడు దురదృష్ట ఆలోచిస్తారు అవకాశం దొరికితే ఆయన మంత్రులే అంత ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు సార్ మంచి వాళ్ళు చెప్తుంటారు కానీ మనం అలా చేస్తే ప్రతిపక్షాలు గొడవ పెట్టేస్తాయి మనకు ఓట్లు పోతాయి మనకు ఎందుకని చెప్పాను కానీ నేను కలిపెట్టాను కాబట్టి ఏదో రకంగా ఎనర్జీ ఆడిటింగ్ లేకపోతే అలాగే మీరు వరికి చెరుక్కి మీరు నీళ్ళు ఇచ్చేస్తే బాగా నీళ్ళు తాగేస్తాయి అవి ఈ రెండు నిజంగా దేశానికి పెద్దగా అదనంగా అవసరమైన పంటలు కాదు తెలంగాణలో ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లక్షన్నర కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మీరు నీటి పారులు తీసుకొస్తే అంత వరి పెంచేస్తే ఉపయోగం ఏంటండి దేశంలో కొరతలు చాలా రంగాల్లో ఉంటే వంట నూనె కొరత ఉంది పదహారులు పదహారు మిలియన్ టన్నులు దిగుమతి చేసుకుంటే ప్రపంచంలో బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఇండియా ఆయిల్ మార్కెట్ మొత్తాన్ని ప్రపంచంలో వంట నూనె మార్కెట్ మనం శాసిస్తున్నాం ఇంపోర్టర్ కారణంగా లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఏడాదికి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది గత సంవత్సరం మన ఇంపోర్ట్ బిల్ లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఆయిల్ ఒక్కటే కుకింగ్ ఆయిల్ ఒక్కటే విలువైన విదేశీ మార్గ ద్రవ్యం మన రైతులు పొట్టంతా కొట్టేస్తున్నాం ఈ దేశం నూనె పండించే వాళ్ళు రెండు కోట్ల మంది రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళ డబ్బులు ఎట్లలేదు కాబట్టి వంట నూనె కావచ్చు పప్పు ధాన్యాలు కావచ్చు పళ్ళు కావచ్చు కూరగాయలు కావచ్చు వీటిని పెంచడం ఎట్లాగా ప్రాసెసింగ్ ఎట్లాగా వాల్యూ అడిషన్ ఎట్లాగా రైతుకి రేట్ రావడం ఎట్లాగా వినియోగదారు ఈ రకంగా ఆలోచించకుండా మనం అంద ఉచిత విద్యుత్తుని పెద్దగా విలువని చేకూర్చనటువంటివి సమాజానికి అవసరం అయినటువంటి నీళ్ళు తాగేటువంటివి ఇస్తే భూగర్భ జలం అయిపోతుండే సమాజాన్ని నష్టపోతుంటే కాబట్టి రేషన్ వేస్ట్ చేయాలి లోతుగా ఆలోచించాలి రైతుకి న్యాయం జరగాలి నేను ఎప్పుడు రైతు పక్షపాతని నేను ఏ జిల్లాలో పనిచేస్తే అందరూ చెప్తారు అందరికి తెలుసు ప్రకాశం జిల్లాలో రెండు లక్షల లక్షలు నీటి పారుదలు తీసుకొచ్చిన వాడిని కాబట్టి నాకు నీటి పారుదల గురించి శుద్ధులు తప్పక్కర్లా వీళ్ళు ఎవరు అదేమిటో రెండు సంవత్సరాలు చూపెట్టిన వాడిని నేను ఆ ప్రజలను అడగండి ఒకసారి మీరు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చరిత్రలో స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా చివరిసారిగా మళ్ళీ జరగాలి ఆ తర్వాత కూడా నీటి పారుదల కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను కానీ బాగు చేయడం కోసం అహర్నిసులు పోరాడి ప్రభుత్వంతో కూర్చొని చిన్నారెడ్డి గారు దాన్ని సాధించారు అమలు చేశారు ఆయన చేశాక ముప్పై ఏళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని చేసిన వాళ్ళు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఒక్కదానిలో కాదు మొత్తం గోదావరి డెల్టా రెండు జిల్లాల్లోనూ కృష్ణా డెల్టా మూడు జిల్లాల్లోనూ ఐదు జిల్లాల్లో జరిగింది కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలో కాబట్టి నేను ఎంత రైతుల కోసం పోరాడిన మనిషి నేను రైతుల కోసం పోరాడడం అంటే రైతుకు ప్రయోజనం కొద్దిగానూ సమాజానికి నష్టం ఎంత ఉండేది పోరాడడం కాదు సమాజం ఎంత ఖర్చు పెడితే రైతుకి ఎంత లాభం రావాలి దానికి పద్ధతులు అనేవి మీకు కనుక నిజంగా ఓపిక ఉంటే సమాజం మీద మమకారం ఉంటే నిజమైన దేశభక్తి ఉంటే వచ్చే తరం మీద ప్రేమ ఉంటే చాలా చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీటర్లు పెట్టాలి అనే ఒక ఆలోచన తీసుకొస్తున్నాను నేను పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను ఈ కారణంగా సమర్థిస్తున్నాను ఆ పెట్టి ఈ రకంగా చేయండి దానికి ఒక లిమిట్ పెట్టండి పెట్టి ఎక్కువైతే కొంచెం చిన్న ఛార్జ్ చేయ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయొద్దు తక్కువైతే వాళ్ళకి డబ్బు ఇవ్వండి ఎనర్జీ ఆడిటింగ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎక్కడ విద్యుత్తు పోతుంది తెలియకపోతే ఎలా బాగు చేస్తారు మీరు సిస్టమ్ అసలు ఏ రకంగా బాగు చేస్తారు ఇది ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే నష్టం అన్న భావన కలగకుండా పొదుపడతాను అట్లా వస్తుంది సమాజంలో ఓ పక్కన భూతాపం మనమే అంటున్నాం దానివల్ల వర్షాలు పెరుగుతున్నాయి అంటున్నాం ఎండలు పెరుగుతున్నాయి అంటున్నాం వరదలు వస్తున్నాయి అంటున్నాం మనమే అంటున్నాం మళ్ళీ మరి భూతాపం ఎట్లా తగ్గుతుంది మీరు అదే పనిగా విద్యుత్ వృధా చేస్తుంటే గాలిలోకి అవసరమైన విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలి ఖచ్చితంగా కానీ అనవసరంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి గాలిలో పడేస్తే ఎవరు బాగుపడేటట్టు క్రిమినల్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ కాబట్టి మనం ఎంతో కొంత బాధ్యత అనేది లేకపోతే నాకు నా జేబులో వంద రూపాయలు పోకుండా ఉంటే దేశంలో కోటి రూపాయలు పోయినా పర్లేదు అన్న పరిస్థితి వస్తే ఇంకా దేశమే ఉంది ఇంకా దేశాన్ని గురించి మాట్లాడే హక్కు మనకి ఎక్కడ ఉంది మేమందరం భారతీయులు మేము భారతీయులంతా నా సహోదరులు ఇవన్నీ మాటలు చెప్పడానిక గ్యాస్ కొట్టడానిక భారతీయులు అంటే అర్థం ఇది విద్యుత్ వృధా చేయకండి నీళ్లు వృధా చేయకండి దేశానికి సంబంధించిన ప్రతి వనరు మనది అనే ఫీల్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ తీసుకు భూసారం వృధా చేయబోకండి వర్షం వచ్చిన నీళ్ళంతా భూమిలో ఇంకేట్టు చేయండి పొదుపరితనం పాటించండి మీరు విదేశాల నుంచి అనవసరంగా వంటను కొనుక్కోబోకండి ప్రత్యామ్నాయం ఉంటే మన రైతులనే పెంచండి వాళ్ళ రైతులను కాకుండా ఇది దేశ నిజమైన దేశభక్తి దేశం మాత్రం దండం పెట్టడం దేశభక్తి కాదు మన దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడడం దేశభక్తి నా దృష్టిలో అంతకంటే దేశభక్తి ఇంకోటి లేదు రైట్ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజల దగ్గరికి పాలన గ్రామ సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఇదంతా తీసుకొచ్చింది మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఏపీలో వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు సంబంధించి జరుగుతున్న చర్చ దాన్ని జయప్రకాష్ గారు ఏ కోణంలో చూస్తారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో నిజంగా వైఫల్యం ఉన్న రంగాలు భయంకరమైన రంగాలు ఉన్నాయి విద్యా ఆరోగ్యం గురించి
మౌలిక సదుపాయాలు బాగు చేయకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగదు దానికోసం సిబ్బంది కావాలి పరిజ్ఞానము కావాలి వనరులు కేటాయించాలి ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో వైఫల్యం అంటే అక్కడక్కడ దృష్టి పెట్టకుండా ఒకే ఒక్క రంగంలో దృష్టి పెడుతున్నాం ఏమిటది తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇస్తే మాకు ఓటు వచ్చేస్తుంది భవిష్యత్తు తర్వాత చూసుకుందాం ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నది మానవ సమాజం ఇవాళ కాదు పదివేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నది వ్యక్తిగా మనం చేసుకోలేని పనులు మన కుటుంబానికి ఉంటాయి కానీ అవి జరగకపోతే మన బతుకు సర్వనాశనం అవుతుంది ఉమ్మడిగా మాత్రమే సాధ్యం ఆ ఉమ్మడి పనులు చేయడం కోసం ఈ వాలంటీర్లు మిగతా వ్యవస్థలు ఎక్కడ ఉమ్మడి పనులు గురించి ఒక్క పిసరకూడలేదు అంటే ప్రభుత్వం మౌలికమైన బాధ్యత పిసరకూడలేదు మానవ సమాజం ప్రభుత్వాన్ని పెట్టుకున్నది ఉమ్మడి పనులు చేయడం కోసం ఆ ఉమ్మడి పనులని బాగా చేసిన తర్వాత అణగారిన వాళ్ళకు కష్టం ఉన్న వాళ్ళకు ఆదుకోవడం కోసం కొంత సాయం చేద్దాం కానీ ప్రధానమైన పాత్ర ఎందుకు ప్రభుత్వానికి వచ్చింది నేను ఎంత గొప్పవాడిని అయినా కూడా నేను సొంతంగా చే రోడ్డు వేసుకోలేను మంచినీళ్ళు నేను తెచ్చుకోలేను ఇంటి కరెంట్ నేను ఏర్పాటు చేసుకుని డబ్బులు పెడతాను నేను కానీ కరెంట్ నా నేను చెప్ప స్కూల్ నేను ఒక్కడే నా పిల్లల కోసం పెట్టుకోలేను హాస్పిటల్ పెట్టుకోలేను విమానాశ్రయం పెట్టుకోలేను పోర్టు పెట్టుకోలేను పార్క్ పెట్టుకోలేను ఉమ్మడి వస్తువుల కోసం పెట్టాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా రాష్ట్రాల్లో అసలు ఉమ్మడి వస్తువులు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి తాత్కాలికమైన తాయిలాలు సమర్థంగా అందించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమర్థంగా అందిస్తున్నారు అవినీతి లేకుండా అందిస్తున్నారు మంచి దళారులు లేకుండా అందిస్తున్నారు అదే పరిపాలన అని చెప్పని దానికోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పెట్టలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వ జీతాలతో టెంప ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను సృష్టించి వాళ్ళని అన్నిటికీ ఉపయోగించుకుని అంటే ఒక రకంగా పార్టీ కార్యకలాపాలకి ప్రభుత్వం నుంచి ఖర్చు పెట్టి కార్యకర్తలను వాడుకుంటున్నారు ఇది మీకు ప్రజల నుంచి తాత్కాలికంగా ఓట్లు రావచ్చు రాకపోవచ్చు పరిస్థితిని బట్టి ఉంటుంది దీర్ఘకాలంగా ఖచ్చితంగా అసలైన పనులు ఎప్పుడు తెచ్చేయలేదు ఆ రాష్ట్రాలు చతుకులు పడతాయి అందులో మనం చాలా పోటీ వ్యవస్థలో ఉన్నాం కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజమే కాదు కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం ప్రతి రాష్ట్రం ఇంకో రాష్ట్రంతో పోటీ పడుతుంది పోటీ పడాలి మంచిది పోటీ పడాలి పోటీ పడకపోతే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఎందుకు పెరిగేవి మన పోటీ వ్యవస్థలు కావాలని మన అధికారం కోసం దిగజారిపోతున్నాం నా అధికారం కోసం నా రాష్ట్రం వెనకబడిపోయినా పర్లేదు అనుకుంటున్నాం అది దీర్ఘకాలంలో మంచిది కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అది సమన్వయం చేయగలిగాడు సంక్షేమం వద్దని నేను అంటల్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు గొప్ప ఉదాహరణ ఈ దేశంలో ఆధునిక భారత చరిత్రలో రాజకీయ నిర్వహణలో అటు సంక్షేమాన్ని సమర్థంగా ప్రజలకు ఇస్తూనే ఆయన కదా అద్భుతంగా చేసింది మన్నన పొందింది ఆయన పేరుతోనే కదా వీళ్ళు వచ్చింది వైకాపా లేకపోతే ఆయన పేరు లేకపోతే ఆయనకు అధికారం ఎక్కడ ఉంది అభివృద్ధి అదే పని ఏ రకంగా తక్కువ చేయకుండా ఇలాంటి సమన్వయం చేశాడు ఆ సమన్వయం లోపించింది సో ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థల అంటే వాలంటీర్ వచ్చిన తర్వాతే ఓ ప్రభుత్వం మాకు వచ్చి ఏదో చేస్తుంది అని ఒక ఇంప్రెషన్ కలుగుతోంది ప్రభుత్వాన్ని డైరెక్ట్గా ప్రజలకు చూపించగలిగారు వాలంటీర్ల ద్వారా అనేవాళ్ళు సరే వాలంటీర్లు పక్కన పెడితే సచివాలయాలకు సంబంధించి గ్రామ సచివాలయాలు పెట్టేసి నిజంగా అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించితే నేను హర్షిస్తాను ఒక పని జరుగుతుంది నేను అన్నది ఏంటంటే కొన్ని పనులు అక్కడ సర్టిఫికెట్లో ఒకరి ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తుంది నేను హర్షిస్తున్నాను అవి అందినంత మేరకు ప్రజలకి ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఇంటి నమ్మగా మండలాలు పెట్టారు అద్భుతమైన జరగాలి కానీ తాలూకాకు వెళ్ళకుండా మండలంలోనే పని జరిగితే సంతోషం ఆ మేరకు ఓకే కానీ నిజంగా మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ వచ్చినప్పుడు అధికారం అంతా కూడా కేంద్రీకృతం అయిపోయాయి దేశం అంతా కేంద్రీకృతం అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరింత కేంద్రీకృతం అయిపోయింది మంత్రులకు కూడా ఏమాత్రం పాత్ర లేదా ఈ కాదని గుణం ఏది చేసుకోవాలని చెప్పాలండి ఎన్నికైన శాసనసభ్యులకు ఏ పార్టీ వారైనా పాత్ర లేదా లేదా నియోజకవర్గంలో మహారాజులుగా చలమండి అవడం తప్ప విధాన నిర్ణయంలో ఉన్న పాత్ర ఉందా వాళ్ళ గొంతు ఏమన్నా ఉందా మన అందరికీ తెలుసు అధికారులకు పాత్ర లేకపోయాయి జీ హుజులు అంటే తప్పితే అది పోలీసులు కావచ్చు మిగతా అధికారులు కావచ్చు అధికార కేంద్రీకరణ పెట్టి కొన్ని సేవలు మాత్రం సమర్థంగా అంది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సంతోషం కానీ నిజమైన మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అధికారం నిజంగా ఎక్కడికక్కడ ఆ పట్టణానికి ఆ గ్రామానికి పూర్తిగా వెళ్ళిపోయి వనరులు వెళ్ళిపోయి నిర్ణయాధికారం వాళ్ళ చేతుల నుండి తప్పు జరగకుండా మీరు పైన పెట్టుకోండి అక్కడ తప్పు జరగవని నేను అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి వ్యవస్థలో కదా కామన్ ఎక్కడ తప్పు జరగకుండా జవాబుదారుతం కోసం ఏర్పాట్లు చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాలక్రమేణా నా ఓటు నరసింహరావు గేశాను దానివల్ల ఇవి బాగుపడ్డాయి ఇంకొక మూర్ఖుడు గేశాను ఇలా నష్టం జరిగింది నాకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఓటు విజ్ఞత ఉపయోగిస్తాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాం ప్రతి నెల ఈ అపార్ట్మెంట్ నుంచి మంచినెస్ ఫీ కడుతున్నాం మేమందరం కలిసి బల్లా గారిని ఎన్నుకున్నాం ఆయన్నీ మిగతా వాళ్ళని ఎన్నుకున్నాం మీరు కొంచెం మంచి
మాకు లిఫ్ట్ బాగా పనిచేయాలి పార్కింగ్ బాగా ఉండాలి వాచ్ అండ్ వాటి బాగా ఉండాలి ప్రతి ఫ్లాట్కి నీళ్ళు నీళ్ళు సప్లై రావాలి ఇవి రాకపోతే నష్టం అంటే నాకు తెలుసు వీటిలో ఏదన్నా ఒక పొరపాటు జరిగింది అనుకోండి వెంటనే ఫోన్ చేస్తాను భల్లా గారు ఏంటిది అది ప్రజాస్వామ్యం అది ఎప్పుడు సాధ్యం నేను దగ్గరగా ఎన్నుకున్న మనిషి ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయాలు చేసే అధికారం ఉంటే నా డబ్బుకి ఆ జరిగే పనికి సంబంధం బోధపడుతుంది నా ఓటుకి ఆ మనిషి నాయకత్వానికి మంచి సంబంధం బోధపడుతుంది అదేమీ లేకుండా చేసి మనం పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఎంతెంత ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎందుకు చివరికి ఆర్భాటం అంతా ఉత్సవగ్రహం కోసమే కదా నేను అందరూ నడుతుంటే హైదరాబాద్ మేయర్ పేరు తెలుసా అని మీకు పాత్రికేయులు కూడా తెలియచ్చు నాకు తెలియదు తెలియదు సంవత్సరం కూడా లేదు పాప మేయర్ తప్పు కాదు ఊరికే ఉత్సవగ్రహంగా పెట్టాం అక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్ అవసరం లేదు సర్పంచ్ ఎవరు అని అవసరం ఊరికే నా మాత్రం పెట్టాం అంత పేరు కోసం అని చెప్పాను స్థానిక ప్రభుత్వాలు నాశనం చేసాం ఒకప్పుడు ఈ గడ్డ మీదే స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంత బలంగా ఉండేవి మేమందరం ఆ బలమైన స్థానం ఇప్పుడు మీ జిల్లా ఉదాహరణ వెంగళరావు గారు పంచాయతీ నుంచి జిల్లా పరిషత్ సమితి నుంచి జిల్లా పరిషత్ నుంచి రాష్ట్ర మంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఈ దే ఈ తెలుగు నాటు అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రి వెంగళరావు గారు ఆ అనుభవం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆనాటి దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు ఆ రకంగా ఆనాటి పంచాయతీ వ్యవస్థ నిజమైన బలం ఉన్న పంచాయతీ వ్యవస్థ కాబట్టి అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో వాళ్ళ జిల్లాల్లో రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ ఇరవై ఏళ్లలో ఒక్కడిని చూపెట్టడం మీకు స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే నిజమైన బలమైన నాయకుడిని దేశం మొత్తంలో చూపెట్టడం నాకు డ్రామాలు ఆడుతున్నాం మళ్ళీ ఎన్నికల కోలాహలం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది అంచేత నిజమైన వికేంద్రీకరణ కావాలి ఇవన్నీ ఓకే కొన్ని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పూర్వం ఈ సేవ కేంద్రాలు పెట్టారు సంతోషం ఐ వెల్కమ్ ఇట్ అంతకు మించి పెద్ద అద్భుతాలు అనుకోవద్దు ఓకే మీకు తెలియదు కాదు సోషల్ మీడియాలో మీ గురించి కూడా చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు చాలా కామెంట్స్ పెడుతుంటారు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు కొంత కాషాయం వైపు వెళ్ళిపోయారు కాషాయం మాట్లాడి నేడు నన్ను చూసిన తర్వాత ఎవరు ఇష్టం వాడదు పర్టికులర్ రైతు చట్టాల తర్వాత అటువంటి చర్చ అటువంటి విమర్శ నేను ఎందుకు రైతు చట్టాలను సమర్థిస్తానని చెప్పాను నేను ఎందుకు మోదీ గారి బియ్యం ఎగుమతిని నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తానని చెప్పాను నేను రెండు స్పష్టంగా తీర్చాలని చేశాను దీనిలో కాషాయమో తెలుపు నలుపు మీరు తెలుసుకోండి అలాగే రాహుల్ గాంధీని డిస్క్వాలిఫై చేస్తే అది పొరపాటు అని చెప్పాను నేను బహిరంగంగా కాలం రాసాను దాని మీద దీనిలో మీకు ఒక మనిషి విజ్ఞత ముందు చూపు హేతుబద్ధమైన వాదన వాస్తవాల ఆధారంగా వాదన దేశ ప్రజలను కాపాడే వాదన మీకు కనిపించకపోతే నేను ఏం చేయలేను నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సంజయస్ చెప్పడం అనవసరం నేను చేయగలందల్లా నిజాయితీగా నేనేనాడు కూడా వాస్తవాలు ఆధారంగా కాకుండా హేతుబద్ధంగా కారణం చెప్పకుండా ఎప్పుడు ఒక స్టాండ్ తీసుకోలా ప్రత్యామ్నాయం చెప్పకుండా విమర్శించాలా నా నోటి నుంచి ఇంతవరకు ఏనాడు ఏ విషయం మీద కూడా అందరిలా గబాలు లేచి తిట్టం ఎప్పుడు అలా ఒక తప్పు జరిగిందంటే దీనికి ప్రత్యామ్నాయం ఇదని చెప్పాను నేను నేను ఎప్పుడూ నిర్ణయం చేసుకున్నాను నేను ఏనాడు సమస్యలో భాగం కాను పరిష్కారంలో భాగం అవుతానని చెప్పాను అది బీజేపీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు మరో పార్టీ కావచ్చు మీరు పరిష్కారాలను మంచి తీసుకొస్తే నా మద్దతు సానుభూతి ఎప్పుడు ఉంటాయి మీరు తప్పు చేస్తుంటే ప్రేమపూర్వకమైన హెచ్చరిక ఉంటుంది పరిష్కారాలను చూపెట్టే ప్రయత్నం ఉంటుంది ఎంతవరకు ఉంటారో జనం ఇష్టం వాళ్ళు ఇష్టం నాకు వ్యక్తిగతంగా నాకు లాభ నష్టాలు దీనిలో ఏం లేవు ఒక పౌరుడిగా తప్ప రైట్ సార్ మీరు ఆశించిన డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ రావాలని కోరుకున్నాం వాటి కోసం మీడియాగా మా బాధ్యత కూడా డెఫినెట్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ టైం ది ఇవాళ పాడ్కాస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుద్